আসসালামু আলাইকুম জানি এই দুর্যোগের মধ্যে কারোরই ভালো থাকার কথা না তবুও দোয়া করি ভালো থাকুন আশা করি ভালো আছেন আগের পর্বে আমি একটি ধাঁধা বলেছিলাম সে ধাঁধাটার উত্তর হবে প্রকৃতপক্ষে ওই লোকটির মাথায় কোনো তুলি ছিল না তো আজকে আমি একটা মহাকাব্য নিয়ে আলোচনা করব যে মহাকাব্যটার নাম হচ্ছে দ্য ইলিয়াড এবং এটা লিখেছেন বিশিষ্ট কানা কবি হোমার হ্যাঁ উনি প্রকৃতপক্ষে অন্ধ ছিলেন এবং উনি শুধু অন্ধ নয় উনি জন্মান্ধ ছিলেন তার আরও একজন কবি রয়েছে যিনি অন্ধ ছিলেন তার নাম হচ্ছে জন মিল্টন তবে তিনি জন্মান্ধ নন যদি কবি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আপনাদের জানার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বা আমার স্টাডি উইথ পলাশ পেজে দেখতে দেখে নিতে পারেন এই মহাকাব্যটার প্রকৃতপক্ষে মূল ঘটনা হেলেনকে কেন্দ্র করে এবং যে ঘটনার মূলে রয়েছে দুইটি শহর কৃষ্ণনগরী এবং ট্রয়নগরী আমরা জানি গ্রীষ্মনগরীর এই অংশটাকে আখিয়া বলা হতো এবং এখানকার লোকজনকে বলা হয় আখিয়ান্স তাই আপনারা অনেকেই আখিয়ান্স শব্দটার সাথে পরিচিত আখিয়ান্স বলতে ম্যানলিউস এবং তাদের দলবলকে বোঝানো হয়েছে এই মহাকাব্যের সূচনা হয়েছে সেই অ্যাপল অফ ডিসকর্ড থেকে যে অ্যাপলটা পড়েছিল ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের হাতে এবং প্যারিস হেলেনকে পাওয়ার লোভে আফ্রদিতির উপহারকে বেছে নেয় যে উপহারটা ছিল হেলেন অনেকে হয়তো জানেন যে প্যারিসের যখন জন্ম হয় তখন একজন ভবিষ্যৎ বার্তা প্যারিসের মাকে স্বপ্ন দেখায় যে আপনার ছেলে হবে একজন কুলাঙ্গার এবং যার কারণে আপনার রাজ্য ধ্বংস হবে এবং আসলেই তাই জন্মের সাথে সাথেই প্যারিসকে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয় একটা পর্বতে এবং আমরা জানি কখনোই ইতিহাসে এরকম ফেলে দেওয়া কোনো সন্তান মারা যায় না তাকে কেউ না কেউ লালন পালন করে বড় করে তোলে এবং প্যারিসও তাই হয় বর্তমানে প্যারিস একজন শেফার এবং প্যারিসের হাতে এসে যখন আপেলটা পরে আপেলটা পরার পরে সে আপনাদেরকে বলে আমি তোমাকেই সুন্দর বলবো কারণ তুমি আমাকে দিতে চেয়েছো দ্য মোস্ট লাভিং ওয়াইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ আসলে এটাই সেই হেল তারপর প্যারিস ফিরে যায় তার নিজের রাজ্যে তার বাবার কাছে এবং গিয়ে বলে যে বাবা আমি তোমার সেই হারানো কুলাঙ্গার সন্তান আসলে সে বলে না যে আমি কুলাঙ্গার বলে যে আমি তোমার সেই হারানো সন্তান এদিকে মাইসিনের রাজা ম্যানেলিউজ তার ভাইয়ের সঙ্গে একটা বিশাল ভোজ সভার আয়োজন করেছিল যে ধরনের ভোজ ভোজ সভাকে প্রকৃতপক্ষে বলা হয় দ্য রয়্যাল ফেস্ট এখানে ভুড়ি ফুলিয়ে খাওয়া হয় এবং তাদের সেই ভোজ সভাতে দাওয়াত দেওয়া হয় নতুন যুবরাজ হেক্টর এবং প্যারিসকে প্রকৃতপক্ষে তার আগে গ্রিস এবং ট্রয় এই দুটো রাজ্যের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ লেগেই থাকতো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে বলে নিতে চাই গ্রিসের মধ্যেকার কিছু কিছু অংশ ছিল যার একটার নাম মাইসিনি একটার নাম স্পার্টা একটার নাম অ্যাথেন্স এই সমস্ত প্রকৃতপক্ষে গ্রিসের মধ্যকারী গ্রিসের প্রায় সমস্ত রাজকুমারী ম্যানালিউসের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং অপর পক্ষে থাকে শুধুমাত্র ট্রয় নগরী অতিথি সবাই হেক্টর এবং প্যারিস ছিল তবে ছিল না ম্যানেলিউস তবে হেলেন ছিল এবং এই সুযোগে দেবী আফ্রদিতির সাহায্য নিয়ে হেলেনের সঙ্গে গভীর একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় প্যারিসের হেলেনকে নিয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্যারিস যেটা কিনা হেক্টর নিজেও জানত না এবং সত্যি সত্যি তারা যখন এই রয়্যাল ফিস্ট শেষ করে নিজের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ ট্রয়নগরীতে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মাঝ পথে সমুদ্রের মাঝ পথে হেক্টরকে ডেকে নিয়ে প্যারিস দেখায় যে ভাইয়া তারপর প্যারিস হেক্টরকে যা দেখালো তা দেখার জন্য হেক্টর মোটেও প্রস্তুত ছিল না তার চোখ উঠে গেল কপালে হ্যাঁ প্যারিস তাকে দেখায় যে প্যারিস নিজের জন্য সুন্দরী কন্যা হেলেনকে চুরি করে নিয়ে এসেছে তুমি এ কি করলে প্যারিস আমি জানি ম্যানেলিউস তার সমস্ত দলবল সহ আমাদের সুন্দর সাজানো নগরীটাকে ধ্বংস করে দেবে জ্বালিয়ে সমস্ত ট্রয় নগরীর জন্যেই একটা লজ্জার ব্যাপার হবে যত সময় তারা বাড়িতে পৌঁছে গেল এবং কিং প্রিয়াম তাদেরকে গ্রহণ করে নিলেন কিং প্রিয়াম হেলেনকে দেখে প্রথমে যে উক্তিটা করেন আই হ্যাভ হেয়ার্ড অ্যাবাউট ইউর বিউটি ইউর দ্য হেলেন অফ গ্রিস সঙ্গে সঙ্গে তার কোলাঙ্গার সন্তান প্যারিস উত্তর দেয় যে না বাবা শি ইজ দ্য হেলেন অফ ট্রয় কিং প্রিয়ামের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এই কোলাঙ্গার সন্তান তার জন্য কত বড় অভিশাপ ডেকে নিয়ে এসেছে হ্যাঁ প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই অবগত ছিল তাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস সম্পর্কে এবং তারা নিজেরা প্রস্তুতি নেয় যে যদি ম্যানেলিউস তার দলবল সহ আক্রমণ করে তাদের রাজ্যে তারা যেন সেটা প্রোটেক্ট করতে পারে প্রকৃতপক্ষে টয়নগরীয় কম ক্ষমতাশীল ছিল না এদিকে হেলেনের বিয়ের একটা গল্প হেলেনের যখন বিয়ে হচ্ছিলেন তখন হেলেনের বাবা মা আন্দাজ করতে পারছিলেন যে হেলেনকে বিয়ে করতে যে সমস্ত রাজপুত্ররা এসেছে অবশ্যই তাদের সবার সঙ্গে হেলেনকে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় যদি কোনো একজন রাজপুত্রকে আমি বেশি বাসাই করে নেই তার তার হাজব্যান্ড হিসেবে অবশ্যই অন্যান্য রাজপুত্ররা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন এই স্বয়ম্বর সবাই হেলেনের হাজব্যান্ডকে বাসাই করে নেওয়াটা তাদের কাছে পছন্দসই নাও হতে পারে তাই কৌশল করে হেলেনের বাবা মা সমস্ত রাজপুত্রকে দিয়ে প্রতি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে যদি কখনো হেলেন বা হেলেনের হাজব্যান্ডের সমস্যা হয় তাহলে হেলেনের হাজব্যান্ড যেই হোক না কেন অন্যান্য রাজপুত্ররা যারা এই স্বয়ম্
the great king agamemnon er choto bhai helen ke jokhon chori kore niye jawa hoyechilo tokhon helen er husband manelius nijer rajya chilen na chilen onno kothao ebong tokhon jokhon tini nijer deshe phire ashen tokhon tini jante paren atithyo tar somporko khelap kore tar stri ke niye bhegeche morkot paris bier shomoy kar chukti onushare manelius khobor dey greece er ashepasher greece ebong tar ashepasher somosto rajjer raja rajputro der je हेलन के उधार कर नहीं आसते हैं राज्य सम्मान बारोशी जहाज़ नहीं मैनलिउस दलबल सह ट्रयनगर उद्देश्य रवना है और धारणा है तरह बारोशी जहाज़े समस्त जोधार संख्या छो सत्तर हजार के एक लक्ष त्रिस हजार पर्त प्रकृत पक्ष महाकब्यट जिन्हें लिखे अंध होमार তিনি কিভাবে জানলেন যে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে সংখ্যা ছিল এটাই আমার মাথায় ঢুকে না ভিউয়ার্সরা মনে রাখবেন যে ট্রয়নগরের উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধে যাচ্ছে একদিকে মেনেলিউস তার দলবল সহ বিশাল সৈন্য বহর নিয়ে আনা হয়েছে এবং অন্যদিকে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যেও তৈরি হচ্ছে সাজানো সুন্দর রাজ্য ট্রয় এই মহাকাব্যের বাকি অংশটা আমি পার্ট টুতে বলবো এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত অভিযোগ বা কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্বে আজকের ধাঁধা কোন জিনিসটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত তবে আপনার চেয়ে অন্যরাই সেটা বেশি ব্যবহার করে